大家好，我是大伟。现在小腹肥胖的人群非常多，很多人啊对自己肚子上面这层赘肉啊是相当的不满意。而且呢，一般来说，小腹肥胖的人还会伴随什么呢？腰往往不太好啊，因为肚子大嘛，这个腰啊就会往前挺，久而久之就会造成呢腰肌劳损啊、腰部僵硬啊，甚至腰椎间盘突出。我们讲小腹的赘肉怎么来的啊？我给大家。这个演示一下啊，一般来说啊，我们正常的气血啊比较好的代谢状态啊，是人处于一个直立的状态，或者我们在运动状态啊，我们在进行一个走路。那么如果说你长期久坐的话啊，大家看，我们如果坐在这坐久了以后，你会发现什么呢？就是你看，我们气血流到我们肚子这儿，就会打一个弯再下去，这就导致了啊，经常久坐的人小腹啊。更加容易发胖，为什么呢？因为脂肪啊，你没有办法、啊、很好的代谢掉，那么这个时候啊，气血啊往下走的时候就会受到了一定的阻碍，所以呢，往往小腹发胖的人啊，他这个下肢啊还容易寒凉啊，有的人还会发麻，这就是为什么小腹小腹会肥胖。那么我们怎么样去解决小腹肥胖呢？其实说白了就是增加我们气血的一个流动啊，增加我们局部的一个代谢。具体怎么做呢？我教大家啊，两个动作，这两个动作啊，你每天练一练，不仅仅啊是能让我们的腰啊变得更好，小腹啊一天比一天瘦，更能让我们的气血啊得到一个充足的一个循环啊，让身体啊变得更加健康。我们来看一下怎么去做。那么我们首先第一个要做的动作啊，就是这个箭步蹲的拉伸啊。很多人会问为什么要这样做呢？因为我们啊。在做这个动作的时候啊，你的这个腹股沟当中的经啊、经络啊，都能得到充分的拉伸，而且最重要的是，咱们腹股沟里面啊，还有一个肌肉啊，它叫髂腰肌。这个髂腰肌啊，它最怕啊我们久坐，所以很多久坐的人啊，你去摸这个腹股沟啊，你就坐在这儿，你去摸摸我们这儿，他会发现里面有一个小小的疙瘩，哎，咱们就做这个箭步蹲啊，就能把这个疙瘩给拉开来啊，疙瘩一拉开来，你的气血啊就通畅了啊，咱们就去拉啊，每边呢，咱们去做一个啊五到十下，就这样。在做的时候，一定要感觉腹股沟里面啊有充分的啊这种被拉长的感觉啊，绷紧的感觉啊，这个过程当中是非常舒服的。那么第二个动作呢，就是去敲击啊我们的这个腹股沟啊，就像我一样，非常的简单啊。这个动作啊，每天做一个两百下到三百下就可以了啊，正常去敲啊。做的时候啊，这个小腹啊一定要往里面收紧啊，千万不要肚子往前挺着啊，做一个这样的姿势去敲就不行了啊，肚子收紧啊，咱们去敲啊。每天两百下，做完以后啊，你这个腿部啊是非常轻松的，而且很多人做完这个一套动作以后啊，他就感觉这个气血啊都往下走，整个这个腿部啊是会发热啊，是感觉是非常舒服的。那么好了，今天这个视频啊就分享到这里了。如果你感觉你小腹肥胖，你就把这两个动作做一做，小腹一天比一天瘦，而且呢，对于咱们的腰啊，对于咱们的气血啊都能带来很好的帮助。我是大伟，大家关注我的视频，每天分享一个不一样的养生动作，谢谢大家。